。哎，你你怎么这么眼熟啊？啊、哦，我想起你来了，原来你也是侍卫，在御书房当差啊。龙三呢？我要见龙三。你是？你,你忘了我了？大概三个月前吧，当时刑部镇压着一群要犯，去菜市口斩首，咱们碰到了。当时你跟龙三在一起，想起来了吗？哎，小猴，哎，哎，干嘛呢你？啊？是你？我呀。<笑>哎，你是个女的，嗯，还进宫当了个答应。哎，龙三呢？龙三？难道你不知道龙三他是？我知道啊，龙三他不是御前侍卫吗？在御书房当差。哦，他是这么跟你说的。嗯，我明白了。龙三他今天不在，你身为答应，也是后宫中的人，没有宣召呢，不得随便来到御书房，以免惊了圣驾。现在皇上啊，马上就要退朝来御书房了，啊，你赶快回去吧。哦，龙三也不在，走就走嘛。皇上哪那么容易就惊了圣驾呀？哎呦，皇上来了，快快快！你见了皇上，为什么不跪呀、啊？你是皇上。哎，李公公，这个小答应他可是……嘘，这皇家的事啊，别问，也别管。是谁啊？你是皇上还是龙三啊？嘘，我不是皇上，我是龙三。那外面的人为什么称呼你为皇上，还给你跪下了？我真的不是皇上，我只是长相和声音都酷似皇上，所以啊，被皇上选做替身了。你，你是皇上的替身？对呀、啊，我只是皇上的替身。我们这大清啊，虽说入关数十余年，可是根基还未稳，这皇上又还年少，刚刚亲政不久。不管是那些签名余孽，还是那些妄想谋朝篡位的权臣，都有暗杀皇上的企图。就拿这个鳌拜来说，连顾命大臣苏克萨哈都敢杀，还勾结内侍给皇上下毒。所以啊，皇上时常让我扮成他的样子。我就说嘛，你吓死我了！<笑>你怎么可能是皇上呢？你要是皇上的话，怎么可能半夜三更的去御膳房偷东西呢？嗯，还跟我结拜兄弟了，是不是？嗯，对对对。所以皇上三日侍寝，不肯让我看他的样子，一直戴着面具，就是怕我发现，是不是？对呀、啊。所以你现在知道了，为什么你在宫里面打听不到侍卫龙三这个人？因为我不是普通的侍卫，我不站班，我只是在必要的时候出来替皇上一下。那也就是说，你是皇上的替身，那也就得替皇上挨刀子了。我身为臣子，当然要效命于皇上了。再说。皇上待我不薄，我也是心甘情愿替他买命。嗯，龙小弟，你太可怜了。你说你当皇上的替身，皇上对你好，说白了就是让你去给他卖命。哼，从古至今，所有的皇帝都一个样，自私自利，全都是冷血无耻之徒。老大，你就别当我的面说皇上的不好了，你这不是为难小弟吗？你今儿怎么想起跑这御书房来找我了？还说呢，几天都不理我。我有重要的事情要告诉你。重要的事情。这皇上一听说丽妃遇刺，就怀疑过鳌拜，没想到真的是他。可不是嘛，这个鳌拜
勾结内侍，情辞嫔妃，简直是胆大包天，把皇上都不放在眼里。老大，你是不知道啊，赵鳌拜把持朝政多年，这朝廷上下，宫中内外，全都是他的势力。皇上暗中派人查探了几天，也没有抓住他半点把柄。那难道就这么算了？小不忍则乱大谋，眼下还不是跟鳌拜翻脸的时候，所以，只能当做暂不知情了。这个鳌拜贼心不死，还逼着我哥哥要去刺杀厉贵人。你务必跟你哥哥说一下，千万不要听命于鳌拜。皇上已经在暗中想办法铲除鳌拜了，所以要拜托你哥哥，多跟鳌拜周旋一段时间了。哎，放心吧，我哥哥啊，肯定不会助纣为虐的。不过你说这个小皇帝他的计划可行吗？会不会很危险啊？老大，这皇上呀、啊，可不是你想象当中的那个风流好色之徒。他呀，虽然年少，但是有勇有谋，也算是一代明君吧。龙小弟啊，你就是天生当奴才的命啊！我说，都这个时候了，还替你那个皇上主子说话呢，他能有什么很高明的策划呀？按照我的想法，他呀就是不把你的命当命，关键时刻让你去给他当替死鬼，知道吗？老大，你就别当着我的面说皇上的不好了，你这不是为难我呢吗？行，我就是因为把你当兄弟，所以我跟你说话才不避讳。既然你不想让我这样说的话，那以后去捡好听的，假的话跟你说呗。好了，我这气量没那么小，岂会连一个小姑娘的口无遮拦都容不下？我知道，你之所以骂皇上，是因为担心我的安危，对吧？当然了，龙小弟，在这个世界上，除了我的亲人，你就是我最亲的人了。你听我的啊，你可千万别因为什么你的皇上、你的主子去卖命，关键时刻。你得记得保护好你自己，千万别于中，知道吗？好，你就放心吧。我可以悄悄的把皇上的计划告诉你。你把皇上的计划告诉我，这么重要的事儿，你不怕我卖了你啊？在这皇宫里边，除了皇上和太皇太后，你就是我最相信的人了。谁让你的心思最为单纯？李德福，送欢答应回永和宫。这。嗯。没想到，康熙如此谨慎，在宫里竟然备下了自己的替身。在我们入宫计划方案中，第一步是拿到铜匣，第二步就是刺杀康熙。我们一定要周密计划，务必要分清楚谁是替身。谁是真正的康熙？确保一击成功。这就需要小师妹多想想办法了。查清楚龙三的行踪，什么时候会去假扮康熙？又如何区分二人的差别？其实也没什么可难的。至少在临幸后宫嫔妃的康熙，不可能是替身。到时候拿到了铜匣，他再照你侍寝，我们就有机会了。六师傅，此计虽然可以暗杀成功。但忽略了倾城师妹的安危，恐非上策。有大师兄的担心，再危险也值得了。这行刺康熙的行动是下一步计划，还早着呢。我们还是现在想一想接下来的行动。康熙居然会派几个会摔跤的小子去擒拿鳌拜，这个计划比我们未来行刺的计划更加冒险。不如我把康熙擒拿鳌拜的计划告诉鳌拜，鳌拜岂会坐以待毙？到时候他们君臣内斗，无论谁赢谁输，我们都可以坐收渔利。嗯。什么？康熙在暗中训练几个小太监、小侍卫摔跤？想借着摔跤的游戏，擒拿老夫。你这消息来源可靠吗？他已经开始怀疑，行刺厉贵人的幕后主使就是中堂大人，所以加强了对厉贵人的保护。卑职想尽办法，也无从下手
，这康熙少年老成。若是他真的想拿下老夫，嗯，那他绝不会向任何人透露半点风声。更何况，老夫乃大清第一勇士。这康熙岂会指望几个只会摔跤的少年就能拿得下老夫呢？这种计划太过儿戏了。嗯，说不定他们是想钓鱼吧，想让老夫主动上钩。若是老夫先动手，那就中了他们的计了，那他就可以名正言顺的下诏拿下老夫了。中堂大人思虑周密，卑职佩服。不过，宁可信其有，不可信其无。若是皇上单独召见中堂大人，大人，小心防备为好。<笑>老夫这大清第一勇士，可不是浪得虚名，又怎会怕他那几个只会摔跤的少年呢？更何况老夫在宫中埋伏下了不少的心腹死士。若是康熙小儿……真的敢冒险与老夫翻脸，那老夫定会让他后悔莫及。叩见皇上，凭什么？谢皇上。嘿，是你呀、啊，龙小弟！哎呦，你小七大，你给我装什么皇上啊？这皇上跟龙三竟然长得一模一样，你怎么知道在你面前的是龙三，不是皇上呀、啊？我怎么可能不知道啊？皇上啊，那三日侍寝，虽然把灯光调得很暗，而且啊还戴了个面具，但是我可以看他的眼睛啊，他的眼神跟你完全不一样，你的眼神呢温柔体贴，他不是。皇上看你的眼神，很冷漠疏远吗？嗯，也不是，他看我的眼神有一种，有一种猎人看猎物的感觉。哎，我也说不清楚，反正那种感觉就很奇怪，就是觉得他不是什么正经皇帝。要不是你们俩眼神不一样啊，我还真认不出来。哎，对了，你叫我来干嘛？我这次叫你过来呢，是想跟你道个别。道别？你要去哪儿？还记得我上次跟你说过的要擒拿鳌拜的计划吗？今天就是计划展开的日子，皇上已经宣召鳌拜单独来御书房觐见，所以我要亲自动手，和那些训练已久的侍卫和太监们一起擒拿鳌拜。什么？你要亲自跟鳌拜动手？鳌拜可是大清第一勇士，你亲自动手你就死定了。鳌拜一日不出，皇上就无法真正亲政，而且。鳌拜手握军权，皇上也不敢下旨捉拿鳌拜。但是鳌拜此人呢，自是武功甚高，性格极为孤傲，他绝对想不到皇上会找几个摔跤手在宫里边要擒拿他，这样出其不意，反倒有可能成功。而且皇上还安排了李公公，在茶里边下了一些药，鳌拜喝了以后，就会内力尽失。李公公，皇上让李公公来协助你？对啊，李公公从小就进宫了，侍奉过。太祖皇帝和先皇，深得太皇太后的宠幸。可是那个李公公，怎么了？算了，算了，没事了。龙小弟，你别那么傻，你别替皇上去卖命，你肯定会死的，你别去了，行不行？所以啊，特意让你过来，跟你道个别。毕竟我活到这么大，你是跟我关系最特殊的人。这一世，我可能只能做你的龙小弟，是你的结拜兄弟。可是来世，我希望做你的青梅竹马
。老大，你怎么哭了？我，我们两个是结拜兄弟，说好有福同享，有难同当的。你要是去送死了，就凭我这三脚猫的功夫，根本救不了你。那如果你死了，那我也得去死啊！我还不想死呢。我还有很多美食没有吃呢，我还有很多心愿没有完成呢。那你就别陪我去死了，让我自己一个人死就好了。反正我在九泉之下也不会怪你，顶多变成厉鬼来缠着你。呸呸呸！你明知道人家心里特别着急，你还说这样的话。老大，好了，别哭了。这个计划，他又不一定会失败，也许就成功了呢。到我别了，你先回永和宫，等消息吧。陆小弟，只能这样了吗？没有什么更改的可能吗？只有过了这一关，皇上才是一条龙，要不然的话，他只是一条虫。那你等我一下。你要干嘛？不许进来啊！我没让你进来，你不许进来。哎，不许进来！老大，你好了没有啊？你再不出来，鳌拜可就来了。哦，我知道了，知道了，马上。老大，我进去了啊！老大，你好了没有？老大，你不会真是以为我要赴死了就要以身相许了吧？呸呸呸呸呸！你怎么变得跟那个小色皇帝一样了？真是近墨者黑。喏，给你的，这个是金蚕背心，鳌拜给我的，据说可以刀枪不入，水火不侵。反正我留着也没用，给你穿吧。你还能保护着你自己，好香啊，老大，这上面还有你的体香和体温呢、啊。你你干嘛用那种色眯眯的眼神看着我呀？你这样很猥琐，知道吗？你赶紧穿上吧，这之前我贴身穿的，反正我用不上。你穿上以后还可以护住你的要害呢。既然是你穿过的衣服，那我当然要穿了，要不然你替我穿。你这说的什么鬼话呀？我不想理你了。哎老大，哎，老大，我是你老大，你是我小弟，所以你得听我的，知道吗？不能死。是，遵命六师傅，康熙擒拿鳌拜的计划如箭在弦，一触即发。依您看，结果会如何？这很难说呀。康熙少年老成，而且又有太皇太后和一帮效忠爱新觉罗的老臣撑腰，而鳌拜又老谋深算，在朝廷中以树打根深，这两虎相争，谁赢谁输，还真的挺难预料的。嗯，不管是谁赢谁输。对于咱们整个联盟来说，都是有利无弊。咱们不妨坐山观虎斗。薛姐姐，一辉，怎么了？薛姐姐，六师傅，快快点去救人！啊！出什么事了？你要救谁啊？救龙三。龙三怎么了？今天康熙要在御书房擒拿鳌拜，但他自己不敢去，却让龙三扮成他的样子，带那些小侍卫、小太监去抓鳌拜，而且。他还让李公公在鳌拜喝茶的水里放药，可是李公公是鳌拜的人啊，他肯定把这些计划都告诉鳌拜了。关妹，你犯糊涂了吧？就让康熙跟鳌拜去内斗好了，你急什么？如果真的是康熙的话，我不可能着急。可是去的是我的兄弟龙三啊，我们是拜过把子的兄弟，如果他死了，我怎么办啊？我们有福同享，有难同当的。你和那龙三结拜，本来就是闹着玩的
，你还当真了？猪哥哥，你说什么呢？我们是认认真真的结拜，怎么是闹着玩儿？这龙三平时对我这么好，如果我见死不救的话，那太不像话了。可如果为了救一个龙三，我们几个都出手的话，这样太危险了，我们很容易暴露自己。欢妹，你对龙三，真的只是结拜之情吗？猪哥哥，现在都什么时候了，你还在胡思乱想？大师兄，小师妹虽然任性顽皮，但是她还是很有是非原则的。她对那个龙三一定只是结拜之情。还是学姐姐了解我，没错，我不想欠人情，我更不想欠人一条命。一欢，你可别忘了你现在的身份，你是大明郡主，是未来大明太子妃。那你现在的什么龙三结拜大哥的身份，跟这个身份比起来，根本就是不值一提。更何况龙三又不是为了你去死。他为的是他的皇帝主子，可是，好，那我们就不去帮助龙三。也就是说，如果龙三败了，康熙也就败了。康熙一旦败了，这个鳌拜就会发动政变，让他自己当皇上。鳌拜这个人生性残暴，如果他当了皇上了，比康熙更难对付。而且那个时候，雪姐姐你怎么办啊？可是我们换个法子，我们协助龙三，帮助了康熙，打败了鳌拜。到那个时候，我们就得到了康熙的绝对信任，到时候你们就有机会进宝库去找童霞了奴才参见皇上，免礼，赐座。谢皇上。赐茶，者王少保，这些茶都是今年新摘的龙井，是昨个浙江巡抚刚刚送进宫的，你不妨多品一品，看看比之安徽的银毫如何。菜是个粗人，什么茶到了嘴里都是一个味儿。皇上宣召奴才，有何事垂询啊？王少保，你不妨先看看这些奏折你笑什么？皇上，奴才笑这些，要弹劾奴才的大臣们，翻来覆去，陈词滥调。哎，也没说换一个新的花样。这上面还有许多奏折，你不妨都看看。不必了。想来左右，仍不过是些什么擅权自专了，欺君罔上了，结党营私，诛戮大臣。你说这些，哎，全是些子虚乌有之事。侯拜，你皇上
，这数十位联名上书的大臣，分明就是在构陷奴才，这是在离间你我的君臣之意，这简直就是对皇上的大不敬。奴才，恳请皇上下旨，让奴才把这些乱臣贼子一一捉拿。你凭什么说这些弹劾你的奏折都是构陷之词？皇上，这些要弹劾奴才的奏折。究竟是什么性质？那仅仅是在皇上的一念之间。现在就看皇上是相信要弹劾奴才的这些大臣们，还是要相信奴才了。侯伴，你当着朕的面撕毁奏折，言语无状，在你的眼里还有朕这个皇上吗？这奴才的性情一向是如此。皇上忘了，皇上经常夸奴才性情憨厚耿直。怎么到了今天就说奴才是言语无状了呢？奴才自辅政以来，哪天没有要弹劾奴才的奏折？皇上和太皇太后一向是看都不看就直接给了奴才，怎么到了今天，皇上就拿这些奏折来斥责奴才了呢？这么看来，不是奴才的眼里没有了皇上，而是皇上的心里根本就没有奴才了。到了现在，你还在强词夺理，丝毫没有悔改反省之心。真是让朕心寒呐、啊！好了，皇上，你也不必处心积虑的挑奴才的刺儿了。皇上现在无非是翅膀硬了，想独揽大权，嫌奴才碍眼了。还是老话说得好，鸟尽弓藏，兔死狗烹。皇上要如何发落奴才，就请直言吧。好，老板，朕知你辅佐三朝，劳苦功高。朕看你，不如安心找一个地方颐养天年吧。皇上真是体恤奴才啊，奴才真是感激涕零啊。但是皇上，你不要忘了，奴才是先皇遗命的辅政大臣，担负着协助皇上处理朝政的职责。现在皇上身边奸臣环伺，奴才尚未清君侧。又如何敢颐养天年呢？好败好败，想不到你还是如此执迷不悟，真是有负先皇圣恩，枉费朕的一片苦心。按理说，我们站在康熙这边，得到的利益会更大一些。可是现在我觉得，鳌拜获胜的可能性会更大。如果我们站错了队，那我们将会前功尽弃。那我们再等等吧，看情况，再随机应变。不能再等了，朱哥哥，你都不知道龙山的武功还没有我强呢。鳌拜一只手直接把他掐死了。关美，这么重要的事情，我们当然要权衡一下。好，那你们权衡吧，我等不了了。我得去救我的龙小弟了。哎，欢妹，一欢，一欢对这个龙三有点过于担心了。大师兄，我觉得小师妹说的不无道理。眼下就是一场豪赌，我们把赌注押给康熙，对我们似乎更有利。我等不了那么多了，我得去救他。哎哎，太子，我也跟你一起去，不能去吗？清朝，你不能去。无论康熙和鳌拜谁胜谁负，你我都不能暴露身份。可是，鳌拜号称大清第一勇士，我担心大师兄不是他的对手。你放心，太子自有分寸。如果情形不对，他一定会及时发出求救信号。到时候，我们再见机行事。哈哈玄烨呀，玄烨，没想到你如此小瞧我鳌拜，像你这般狂妄无知，又怎守得住我大清的江山呢？好，那老夫就先送你去见先帝，再另立新君吧。
凭你们这些无袖未干的小儿，就想拿下老夫，天大的笑话！你的夫人，这让你准备的东西你备好了吗？辉皇上，奴才岂敢抗旨？奴才确实在查理下下了内力散，奴才也不知道为何会失去效果啊！玄烨，老夫早就知道你要对老夫下手，还能不事先做些准备吗？告诉你，在来之前，老夫就预先服下了能解百毒的辟邪丹了。快起来！是要抓住老拜，官升三级，赏金千两。真是不见棺材不落泪。来吧，送死吧！这是想和老夫比试比试武功吗？我说你平时的聪明劲儿都哪儿去了？这个月的大补安不想要了吗？义父，对不起了，请恕干女儿要大义灭亲了。你别忘了，你哥哥和你都服下了老夫的大补安。我告诉你，一旦毒发，你们会死得苦不堪言。老爸，咱们来做个交易吧。你放了皇上，我也求皇上放了你，怎么样？老夫真是看走了眼了。老夫原本以为你是一个聪明伶俐的丫头。没想到你这般幼稚！站住，老爸！你已经中了我的七步之导，如果你现在强行运功的话，你在七步之内就会毒发身亡。<笑>鬼丫头，你以为老夫会上你的当吗？就算老夫中了七步刀，也会在七步之内一样先毙了你们的命，让你们为老夫陪葬的。<笑>心也给了皇上，看来你对皇上是动了真心了。只可惜，就算是皇上穿了金蚕背心，老夫也一样要他的命。老伯
，你果然与众不同啊！别人中了我的七步倒，只能走七步，没有想到你追了我们这么多步才倒，厉害！周哥哥，简青，快，快杀了这个小皇帝，杀了他，杀了他，就是大功一件。老夫就会把你们兄妹二人的大补丸的解药给你们，还会还会升你为太医院的院判。快，杀了他！朱哥哥，好，你可别糊涂啊中堂大人，你忘了，我是易欢的哥哥，当然要帮自己的妹妹。你们，你们这大补丸的解药，都不想要了吗？中堂大人，你又忘了，我是大夫，大补丸的解药，我会解出来的。老大，你怎么受伤了？怎么流这么多血啊？我不知道，我竟然受伤了。哎，你疯了！你撕龙袍是杀头之罪，撕撕我的、哦。好。哎，等等。皇上，奴才这儿有手绢。好些了吗？嗯。老板，你别不服气，没想到你这个人，不仅有勇无谋，还有眼无珠。站在你面前的根本就不是什么皇上，他是皇上的替身龙三。<笑>你说他是龙三？洪、嗯、家，洪家，这边快！启禀皇上，情况果然如您所料，这宫中藏着数十个鳌拜的手下，奴才按照您的吩咐，早有准备，才顺利的将他们拿下。好，擒下鳌拜。这，来人，拿下鳌拜。这，他真是皇上？对，这就是当今皇上。微臣参见皇上。丫头，你白长了一双大眼睛，中看不中用。你可知这玄烨在先皇的皇子中排行老三，龙三的名字，是他平时出宫微服私访时的化名。你也不好好想想，他要不是真正的皇上，何来的这等的气象啊？你真的是皇上？三十事情的时候，为什么这样戴着面具？朕跟你说话的时候也是破绽百出，可是你都没有发现，朕还从来没有见过像你这么单纯可爱的女孩。皇妹，赶紧下跪！你这个鞭子！不仅敢打朕，还骂朕是骗子无赖。你本来就是骗子，本来就是无赖。你知不知道你现在说的每一句话，都给我砍你一百次头了？砍吧，反正现在鳌拜已经被你制服了，留着我这个猪脑袋也没什么用了。好，你不怕死是吧？那你哥哥呢？你知不知道你打了朕，要被诛九族的？好啊，你先是利用我，现在利用完了对吧？我没有价值。
，你就知道欺负我，砍我的头，还要诛我九族，有你这样欺负人的吗？伤口这么深，你还乱动，你等一下，朕马上让你哥哥过来给你止血。现在都要砍我和哥哥的头了，还止血干什么？朕难道不该砍你的头吗？你知不知道，从小到大，还从来没有人打过朕，就算朕的皇阿玛在世的时候，也从来没有动过朕的一根手指头。那还不是因为你骗我？你跟我说你不是皇上，你是龙三，我是你的老大。那小弟做错事了，老大教训一下，怎么了？那要你这么说的话，还是朕的错了。没错，就是你的错，谁让你骗我了？不过龙小弟。你不会真的要砍我跟我哥哥的头吧？你说呢？你当着那么多人的面打了朕，朕要是不惩罚你一下的话，还怎么君临天下呀、啊？你你还有没有良心啊？刚刚是谁冒死帮你跟鳌拜拼命的？刚刚你确实挺勇敢的。朕原本以为你就算真的担心朕，但也只会躲得远远的。我现在真是后悔了。早知道我就应该让鳌拜把你大卸八块的。这要是被大卸八块，你也好不到哪儿去。你忘了你跟朕结拜过？你还说我被你玩的团团转，你现在很得意很开心是不是？那你不也一样吗？啊，老骗我这个那个的，现在知道自己牛皮吹大了。我从小生在穷山村里面，我以为皇上都是那种威严的，哪成想是你这种泼皮无赖样。我怎么就泼皮无赖了？你还一直女扮男装欺骗朕呢，啊？那反正你替朕挨了一刀，又给了朕一巴掌，这事扯平了。不过，龙小，皇上，是不是以后，以后我得跟他们一样，毕恭毕敬的叫你皇上了？那当然了，在外人面前，朕只能是皇上，你就不能胡闹。只不过，私底下，你如果还愿意叫朕龙小弟的话，朕会很开心的。是不是疼死了？所统，奴才在。朕封你为国史院大学士，奴才谢主隆恩。还有你的那些属下，护驾有功，全部每人晋升一级，赏白银千两。谢皇上，奴才遵旨。皇上万岁，万岁，万万岁。平身吧。说。李建清，臣在。朕封你为太医院副院判，赏黄金百两。皇上，臣之医术还不够格担任太医院副院判一职，若是勉强舔居高位，于臣也未见有意。臣护驾乃是臣分内之事，不求封赏，只求当好一名御医。你年纪轻轻就能淡泊名利，很好。不过既然是你救了朕。那就是为朕立下了大功，朕也得赏罚分明啊！你要是不愿意升职的话，那朕就赐你一件黄马褂，准你有急事的时候，可以直接穿着黄马褂进宫见朕。多谢皇上，欢答应。奴婢在。你为了帮朕铲除鳌拜，不惜冒着生命危险潜伏在鳌拜的身边，还识破了鳌拜要给朕下毒的阴谋。为朕擒下鳌拜，立下了首功，可谓是有胆有识、有勇有谋的女中豪杰。你想要什么，尽管说出来，朕都会遂你的愿。皇上，奴婢，奴婢只有两件事想请求皇上。这第一件事，想让皇上撤去奴婢的答应之位。朕本来就要准备取消你答应的封位，封你为嫔。让你做一宫之主，呃，我皇上误会了，奴婢不是嫌答应的封位太小，而是
，奴婢只想做一个小小的宫女。为什么？因为奴婢的满八旗身份是鳌拜帮我伪造的，之前为了迷惑鳌拜，所以皇上给奴婢封了一个答应之位。可是现在鳌拜已经就擒了呀，所以奴婢也没有必要再假意的做皇上的后宫嫔妃了。这有什么的？朕早就想过了，找一个八旗的宗亲认你做义女，赏你们李家一个。满八旗的身份就是了。嗯、呃，其实这跟集齐没什么关系。呃，最最主要的是，奴婢年少的时候家里给奴婢定了亲，虽然奴婢的未婚夫前几年外出游学，暂时失去了联系，但是婚约还是在的，所以奴婢没有办法侍奉皇上。你的意思是，将来有可能还是要出宫，去跟你的未婚夫完婚？这大清朝跟历代历朝都是一样的，推崇信以为先，这婚约自然也要遵守，所以奴婢就不能侍奉皇上，希望皇上成全。你既然不愿意做朕的嫔妃，那朕也就不强求你。你毕竟是立下了大功，朕也不会让你做一个普通的宫女。这样吧，朕就留你在御书房。做朕的笔墨侍书，等将来你的未婚夫有了消息，朕就让你出宫去和他完婚。奴婢谢皇上恩典。这个笔墨侍书，以前宫里是没这个职位的，而是朕特意为你而设。你既不是后宫嫔妃，也就不适合住在东西十二宫中的任何一宫之中。这样，丈人在后宫之中找一处幽静的住所，赐名永乐斋，暂时拨给你住。谢皇上恩典。那你的第二个要求呢？我第二个要求很简单，奴婢知道皇宫里有一个宝库，里面有好多奇珍异宝，奴婢想进去转一转。你还真是个小孩心性。好，朕准你了，准你去宝库逛一逛，顺便挑拣自己喜欢的宝贝，就当是朕给你的赏赐。啊<笑>，多谢皇上恩典。只是姑娘，哇，请，哇，公公，这皇宫宝库里面有这么多的宝物，是啊，我都不知道挑什么了。史书姑娘，我跟你说，这宝库中的奇珍异宝啊，有数十万件，姑娘喜欢哪一件，告诉我，我来帮你选。嗯，李公公啊，你可知道皇上为何让我来选宝物啊？这个不知道，但是我知道，如今姑娘可是皇上身边的大红人呐。我在这宫中已经三四十年了，还是第一次看到奉旨到宝库中来悬赏赐的事情啊。嗯，来来来，这皇上啊，让我来挑宝物啊，实际上是给我下了道密旨哦，是让我来这儿找童霞的。哎，但是这事儿除了皇上知道，只有你我知道，不许告诉第四个人啊。奴才明白，姑娘你放心，我在这宫中当差好几十年了，就一样好处，嘴巴紧，从来不乱讲话。嗯、这个好，继续保持啊。好好好，走，我带你去看看册子啊。嗯、啊姑娘，嗯，这宝库里的所有宝物啊，都在这个册子里面。我们看看这个，铜匣。嗯。嗯，这个是铜匣的，你看看，这个宝库里的铜匣呢，一共有一百七十四件，不知姑娘想要哪一件、啊？李公公啊，这个铜匣呢？姑娘饶命啊，姑娘！什么？铜匣被鳌拜拿走了？嗯，李公公说大概三个月前吧。这个鳌拜呢，私自拿走了一个铜匣，还叮嘱他不能告诉任何人。我去登记册上看到铜匣的形状，应该就是我们要找的那个。恐怕不是鳌拜私下拿走的，是李公公亲自拿去献给鳌拜的
。这个李公公现在还不知道，我们已经知道了他是鳌拜的内奸，所以他在言语中呢，为自己脱罪遮掩。哎，朱哥哥，我可听了你的话啊，没有揭穿他。你刚才说什么？三个多月前，那不正是义父告诉我们童霞秘密的时候吗？难道鳌拜也知道了童霞的秘密，所以抢先一步拿走了童霞？可是鳌拜怎么知道童霞的秘密呢？难道我们明珠谷出了奸细？嗯，奸细？我觉得会不会是鳌拜觉得那个童霞很顺眼，自己比较喜欢，就顺手拿走了呢？环美，这么大的事情，我们不能存在侥幸心理。皇宫的宝库中有数十万件的珍宝，鳌拜偏偏选中了童霞，一定是童霞的秘密泄露了。那也就是说，咱们明珠谷有内奸了，那怎么办？眼下之计，只有想办法到鳌拜府上拿到铜匣，在暗中通知师傅们，排查谷中所有人，找到奸细。学姐姐说的有道理，之前这康熙啊，一直担心我中了大补丸的毒，但他不知道咱们已经把毒悄悄的给解了，所以呢，我可以借口找解药，亲自搜查鳌府。康熙肯定会答应我的。欢美，康熙一直对你言听计从，就连你之前打了他一巴掌，他也饶恕了你。但是，你千万不要被他的柔情蜜语所迷惑。啊，朱哥哥，哎呦，你在其他事上都挺大气的，怎么这件事上这么小气呢？我接近康熙，还不是为了帮你实现为你父皇报仇、光复大明的梦想，结果你还怀疑我。对不起，欢美，是我想多了。也不知道为什么，我心里总是不踏实。等我们拿到了铜匣，一起撤出紫禁城，再也不要见康熙了，好吗？嗯。怎么，你不愿意啊？嗯。哎呀，说实话啊，在这皇宫里呢，有最大的老大罩着我。想吃什么吃什么，想玩什么随便挑，这种感觉还真让我轻飘飘的。我还想多享受几天呢。你呀、啊，哎呀，好了好了好了，我只是把我自己内心的话说出来而已嘛。为了不让你生气，我保证等找到童霞以后，跟你们一起撤，行了吧？老大，谢谢你。要不是你的金蚕背心，说不定小弟就再也见不到老大了。这个金蚕背心我穿着也没什么用，我跟这世上的人无冤无仇的，也没有人想害我。倒是你，虽然高高在上，所有人都对你很恭敬，指不定多少人想害你。拿着吧，给你了。既然你这么关心朕，那朕可就收下了。嗯。你知道这件金蚕背心的来历吗？嗯，我只知道这个是先帝赐给鳌拜的。这件金蚕背心呢？是前明崇祯皇帝的贴身之物。这个崇祯皇帝生性多疑，唯恐被人刺杀，所以花重金从海外购得了这么一件宝物。可惜啊，最后他还是丢掉了天下，吊死在了眉身。就跟这个鳌拜一样，曾经权倾天下，现在不也照样变成了一个阶下之囚？所以啊，这执掌天下之人，可不能靠什么宝物防身，必须以仁德治天下。只有天下太平。这做皇帝的才会太平。龙小弟，你这一本正经说话的样子，还真像个皇帝啊！什么叫像个皇帝？朕本来就是个皇帝。嗯，是是是。而且，朕会说到做到。哎呀，老大，你怎么了？你没事吧？没事没事，可能是那个。可能是大补丸的那个毒发作了，那那怎么办啊？我已经命索额图去查查鳌拜府了，命他一定要找出大补丸的解药。哎，不不不，这索大人吧，他去找，他即便看见了，他也不知道哪个是。要不然，要不然你还是让我去吧，我去搜吧。不是，可是你这样能坚持住吗？我其实刚来的时候吧，吃了我哥哥给我治的那个药，虽然不能根治这个毒吧，但是可以缓解一下。你让我稍微缓一下啊
，好多了，应该没问题了。行吧，那你就赶紧拿上朕的金牌，去鳌拜府查吧。老小弟，如果我去搜的时候看到一些金银财宝，我能不能顺便，顺便带走点儿？老大，你在宝库里边挑了那么多宝贝，还不知足？钱是个好东西嘛，多多益善啊！<笑>你呀、啊，真是个小财迷。所以，龙小弟，你这话是答应了？啊，谢谢龙小弟。这样，等我发了大财，以后一定带你去京城第一酒楼吃顿好吃的，行不行？嗯，好。就这么定了。师叔姑娘，这都是为你准备的，来来来，尝一尝，应该是不错的啊。经典一下，嗯，好吃，好吃吗？嗯、好吃，好吃。嗯。再碎时间，这边，嗯嗯，的确好吃。嗯嗯。兄弟下，啊。嗯。表姨夫。这是查抄的物品清单，您过目。啊。这大补丸的解药，府中里里外外、上上下下都搜了个遍，还是未能找到。这怎么能行呢、啊？大补丸解药是最重要的东西啊！皇上说了，绝地三尺也要找出来。继续搜。是。卑职这就亲自带队，再去搜一遍。快去。你，你走。这。师叔姑娘，呃，这是查抄的物品清单，您长长眼，过过目。嗯，嗯，不用它了，这个不对。不对？嗯。<笑>哪里不对啊？啊，师叔姑娘，这个清单啊，肯定不对。这不对吗？嗯。啊。好，师叔姑娘，咱们能不能借一步说话？好。啊。走。行了，走吧，走吧，行，走。索大人，有什么话您就直说吧。哎。嗯。哇，这么多金银珠宝啊！连在皇宫的宝库里都没见过呀！师叔姑娘，你这眼光挺毒啊，一眼就看出这账目不对啊。实话实说吧，这两项宝物还真就没入账。咱俩来鳌拜府，也不能白辛苦这一趟吧？咱们二姨天作五，把这两项宝物给他分了，这样如何？分了。这不太好吧？这有什么不好的啊？这皇上命咱们俩来查抄这鳌拜府，其实就是想赏咱们俩一个发财的机会，这你都不懂吗？那也是，咱就别跟皇上客气了。是啊，那咱跟皇上客气什么呀？啊？嗯，那这样，嗯、一会儿你找个人啊，帮我把这箱抬到永乐斋去。没问题啊。<笑>这个包在我身上，你就不用担心了啊<笑>。呃，那师叔姑娘，这些账目可对了？嗯，不对，还是不对啊？什么什么不对啊？师叔姑娘，这还有哪儿不对呀、啊？啊？嗯，这个。不对
。行，你厉害。走，跟我走。哎呀，世叔姑娘，这是我藏的最后一箱的宝物了，啊，没入账的宝物了。哎，这个箱子也没有。鳌拜到底将铜匣子放到哪儿了？师叔姑娘，这最后一箱宝物，我本来是要留下来，孝敬其他王公大臣的。你想啊，咱俩捞到了这查抄鳌拜府的肥差，这朝里多少眼睛盯着咱俩，咱俩也不能不懂规矩啊，是不是？是啊，索大人，我虽然不是特别懂你们这朝中的复杂关系吧，但是我也知道，这人要懂得分享，不能吃独食，不然啊，会招来祸灾的。是不是？是啊，哎呀，世叔姑娘就是聪明伶俐，难怪皇上这么宠爱你。哎，那现在这账目可对了？这账目是对了，但是我这解药还没找到呢。对呀、啊，这解药没找着。鳌拜这奸贼实在是狡猾的很呐、啊。这找不着解药，咱俩怎么向皇上交代呀、啊？索大人。您看这样，您让手下的人呢去审一审敖府的人，问问这敖府里面有没有什么密室之类的。对呀、啊，我怎么就没想到这一点呢？啊，哎呀，还是诗书姑娘更胜一筹啊。<笑>那咱这个先放着，查解药去。走。诗书姑娘，你瞧这个。这个地方机关重重，嗯，也不知道藏了多少宝，说不定这大补丸的解药就藏在里面。苏大人，这个机关十分的复杂，我们真的没办法打开啊！废物，一群废物点心，这点事儿你们都办不好啊！我告诉你们，再给你们一个时辰。如果你们再打不开，我把你们这没用的手给剁下来。我我我剁下来，知道吗？我知道，我们开开。索大人，嗯，消消气啊。我觉得他们打不开，跟您站在这儿也有关系。您想啊，您站在这儿，他们紧张啊，紧张肯定打不开。要不然您看这样行吗？您到外面啊，歇息歇息，喝个茶，我来看着他们。还真说不定啊。嗯，那行，那就麻烦世叔姑娘帮我先盯着点好嘞。啊，你们听好了啊，一切都听世叔姑娘的安排。是是是是是。嗯。世叔姑娘，这个机关设计的非常巧妙，我等真的无力打开啊。是是是啊。我看看。哎，您请。啊，您看看。师叔姑娘，你也会开机关啊？嘘，嗯，小声点啊，这事儿不能声张。这个机关我要是开不了的话，你俩手可就保不住了啊！啊，是是，我不说，我不说说。我这次要是开不开的话，千万别怨我啊！不会不会，能开开，能开开。哎，您请，哎，您请。天灵灵，地灵灵，保佑我一定要开啊！眼下我们已经帮康熙擒获了鳌拜，已取得了他绝对的信任。相信用不了多久，小师妹一定能够拿到铜匣。真没想到，事情进展的这么顺利。这十几年来，我们一直没能完成的任务，居然被你们几个月之间就完成了。看来你跟易欢真是我大明的福星，受天之庇佑啊！等找到铜匣，樊师妹和叶师弟在拿到一号金钥匙以后，我们就能取出藏宝图。招兵买马，到了那个时候，光复大明的大业就成功一半了。哎，怎么了，义父？有件事情藏在我心里已经很多年了
，我现在告诉你，你也要把它藏在心中，不能告诉任何人。义父，请讲。孩儿定当守口如瓶。你可知道，我为何让你们活捉孙福？为了清除逆党，同时追查二哥四星的下落。那你可知道我为何要急于见四星？二哥四星，乃是义父的亲生儿子，当年曾随义父出生入死，立下过汗马功劳。现在二哥下落不明，义父下定决心寻找他，当然是出于父子人伦，人之常情。我急于找到四星，并不仅仅是因为父子情深。你可知，那镶着玛瑙的第二号金钥匙，当年就在我的手上。当时我为了掩护先帝逃亡，自知必死，就把那金钥匙交给了四星。义父是说。那二号金钥匙，随着二哥不知所踪了。